అద్దంకి రంజిత్ ఓపీర్ గారిని దేవుడు సేవకు పిలిచిన రోజు మార్చి ఇరవై ఏడవ తేదీన దేవదర్శన దినోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఆనంద్ థియేటర్ ఎదురుగా బెస్లీ పీజీ కాలేజ్ గ్రౌండ్ సెకండ్ బ్యాడ్ నుండి జరుగు బహిరంగ సభలో దేవుడు నిర్దేశించిన గ్రంథ పరంపరలో ఏడవదైన విశ్వ చరిత్ర గ్రంథావిష్కరణ చేయబడు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఎస్పీజీ చర్చ్ గ్రౌండ్స్ నందు ఫాస్టర్ మరియు లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగును అందరూ ఆహ్వానించండి మరిన్ని వివరములకు సంప్రదించండి జనరల్ సెక్రటరీ అబ్బులు గారు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా నాలుగు 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 ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నోబుల్ గారు తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఒకటి ఏడు మూడు మూడు ఏడు 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 నాకు అత్యంత ప్రియులైన సత్యాన్వేషకులందరికీ సత్య ప్రేమికులందరికీ మరోసారి సత్యము తానై ఉన్న యేసుక్రీస్తునాథుని శుభనామంలో ప్రేమపూర్వక వందనాలు దైవాశీస్సులు ఆహ్వానం పలుకుతూ ధర్మోపదేశానికి ఉపక్రమించక ముందు మరోసారి మీకు మనవి చేస్తున్నాను మార్చ్ ఇరవై ఏడవ తారీఖు వెస్లీ బాయ్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ ఆపోజిట్ ఆనంద్ థియేటర్ సెకండ్ బ్యాడ్ అక్కడ నన్ను దేవుడు సేవకు పిలిచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిన శుభ సందర్భంగా ద థర్టీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ of ofir ministries the prophetic reformative ministry of prophet ranjit ofir mopai aidava varshikotsavanni memu celebrate cheskobothunnam rashtra vyaptanga desh vyaptanga konni videshal nundu kuda delegates raabothunnaru pratishthatmakamaina aa mahasabhalo devudu naa chetarichimpa chesina pratyeka ప్రణాళికా గ్రంథములలో ఏడవ గ్రంథమైన విశ్వ చరిత్ర అనే అద్భుత గ్రంథాన్ని మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం తప్పకుండా రండి ప్రణాళికా గ్రంథాలు అంటారు ఏమిటండి అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు దాని విషయం కూడా చెబుతాను చెప్పమన్నాడు ఏసయ్య ఎనభై రెండులో ప్రభువు నాతో మాట్లాడి చెప్పారు నా కుమారుడా ఓ ఫీర్ నీవు ఈ తొమ్మిది గ్రంథములు వ్రాయాలి వ్రాసి వాటిని ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేయాలి చేసి ప్రపంచాన్ని ఈ సాహిత్యంతో నింపాలి నువ్వు చేస్తావు నేను నీ చేత చేయించుకుంటాను ఈ తొమ్మిది గ్రంథములు నీవు వ్రాసి ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేసి ప్రపంచాన్ని ఈ సాహిత్యంతో నింపినప్పుడు మార్టిన్ లూథర్ ద్వారా నేను ప్రారంభించిన ప్రపంచవ్యాప్త క్రైస్తవ సమాజ సంస్కరణ నీతో ఒక ముగింపుకు వస్తుంది అని దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నేను నమ్మాను విశ్వసించి తిని కనుక మాట్లాడి తిని దేవుడు ఆనాడు నాతో మాట్లాడి నాకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానం నెరవేరుతూ ఉంది దాదాపు ముగింపుకు వచ్చింది ఆ తొమ్మిది గ్రంథాల్లో ఆరు ఇదివరకే రాసేశాను మొదటిది యుగాంతం రెండవది పరిశుద్ధ దేవుని కూర్చిన జ్ఞానం మూడవది దేవుని విశ్వ ప్రణాళిక నాలుగవది సింహనాదం ఐదవది మహిమ ప్రపంచం ఆరవది ఆ దీప స్తంభం ఏడవది రేపు ఇరవై ఏడవ తారీఖు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్న ఆనంద్ థియేటర్కు ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి వెస్ట్లీ బాయ్స్ గ్రౌండ్స్లో రిలీజ్ చేయబోతున్నాం తప్పకుండా రండి ఆ దినం నేను మీతో దైవ సందేశం పంచుకుంటాను భక్తి గీతాలు ఆలపిస్తాను రండి తరించండి ఆనందించండి రండి ఇప్పుడు మనము దేవుని వాక్యంలోకి వెళదాం ప్రకటనా గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము మరోసారి నేటి మన ధ్యానము కొరకు మూల వాక్యంగా ఏడవ వచ్చిన చదువుతాను ప్రకటన పదమూడు ఏడు మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను వారిని జయింపను దానికి అధికారం ఇయ్యబడెను ప్రతి వంశము మీదను ప్రతి ప్రజ మీదను ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారి మీదను ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికి ఇయ్యబడెను ప్రభునందు నాకు అత్యంత ప్రియులారా పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయడానికి దానికి అధికారం ఇయ్యబడిను వాళ్ళను జయించడానికి కూడా దానికి అధికారం ఇయ్యబడిను ఒక విషయం చెబుతున్నాను దేవుడే దానికి అధికారం ఇస్తే ఇక మనం పోరాడి 
ప్రయోజనం ఏమున్నదండి అని ఎవరైనా ఒకవేళ నిరాశ పడవచ్చు ప్రియులారా పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయడానికి దానికి అధికారము మాత్రమే ఇయ్యబడెను గాని అంత అధికారము పొంది కూడా వస్తున్నటువంటి ఆ క్రూర మృగాన్ని జయించడానికి బలము క్రీస్తు సంఘమునకు ఇవ్వబడబోతోంది బలాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అధికారం వాడుకుంటుంది బలం మనకుంటుంది అధికారం క్రూర మృగానికి ఉంటుంది కానీ మనల్ని జయించే బలం వాడికి ఉండదు దావీదును జయించే బలం గొలియాతు కులేదు పైచూపులో గొలియాతు చాలా బలంగా కనపడతాడు ఎలుగు పంటు సింహం చాలా శక్తివంతమైనవిగా కనబడతాయి కానీ ఎవరికీ తెలియని బలం దావీది మీద ఉన్నది అది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకపు శక్తి ప్రకటన గ్రంథములోని ఈ యుద్ధాన్ని గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటేనే బైబిల్ అంతా మనకు కొత్తగా అర్థమవుతుంది అపస్సుల కార్యాలు మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుందాం కాలములు సమయములు తండ్రి తన స్వాధీనం అందించుకొని ఉన్నాడు వాటిని తెలుసుకుంటే మీ పని కాదు ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుదురు గనుక ఎరుసలేములోను యూదయ సమరయ భూదిగంతముల మట్టుకు మీరు నాకు సాక్షులయ్యుందురని ఆరోహణుడు కాబోతున్న ఏసై చెప్పారు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుదురు అంటే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి రానప్పుడు మీరు శక్తి పొందరు అన్నమాట పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి రాక మునుపు మీరు శక్తిహీనులుగా ఉంటారన్నమాట చాలా డినామినేషన్లు ఈనాడు పరిశుద్ధాత్మకు విరోధంగా మాట్లాడుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మను కూర్చున్న బోధను ద్వేషిస్తున్నారు అయ్యగారు పాస్ట్ గారు మీరు ఏ టాపిక్ అన్నా మాట్లాడండి కానీ ఆ ఒక టాపిక్ ఎత్తుకోకండి పరిశుద్ధాత్మను గూర్చి మాట్లాడకండి అంత గలిబిలిగా ఉంది అని చాలామంది పరిశుద్ధాత్మను గూర్చిన సత్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అది దేవునికి విరోధమైన యాటిట్యూడ్ ప్రిలారా గమనించండి పరిశుద్ధాత్మ మీ లోనికి వచ్చినప్పుడు మీరు రక్షణ పొంది తిరి లోనికి వేరు మీదికి వేరు దాహం వేస్తే నీళ్లు తాగుతాం నీళ్లు మన పొట్ట లోపలికి వెళ్తాయి పరిశుద్ధాత్మను మనం మృంగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు మన లోనికి పంపినప్పుడు మనకు రక్షణ కలిగింది నూతన జన్మ కలిగింది అయితే పరిశుద్ధాత్మను ఒక నూనె వలె అభిషేక తైలము వలె దేవుడు మన తల మీద పోస్తాడు అప్పుడు మనకు శక్తి కలుగుతుంది దేనికోసం శక్తి కలుగుతుంది శక్తి దేనికి అవసరం బరువులు మోయటానికి బలమైన పనులు చేయడానికి అనితర సాధ్యమైన కార్యాలు చేయడానికి వేరే వాళ్ళకు చేత కానీ మనం చేయడానికి మనకు శక్తి కావాలి బలం కావాలి పాపాన్ని జయించడానికి శక్తి కావాలి అలాగే ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి శక్తి కావాలి బైబిల్ చదవడానికి శక్తి కావాలి సువార్త చెప్పడానికి శక్తి కావాలి అన్యాయంగా వచ్చే నిందలను ఎదుర్కోవడానికి శక్తి కావాలి సాతానుతో లోకముతో మన సొంత శరీరములో ఉన్న పాప మరణాల నియమముతో పోరాటానికి శక్తి కావాలి సువార్త చెప్పి ఆత్మలను సంపాదించడానికి శక్తి కావాలి సత్యము కొరకు ధ్వజము నెత్తడానికి శక్తి కావాలి దేవుని ద్వేషిస్తున్న వాళ్ళు అన్యాయమైన అసూయ ద్వేషాలతో మనకు వ్యతిరేకంగా ప్రచ్ఛన్నంగా ముందుకు రాకుండా కుట్రపూర్వకంగా సమాజంలో మనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రచ్ఛన్న పోరాటంలో గెలవటానికి మనకు జయం కావాలి ఆ ప్రచ్ఛన్న పోరాటంలో గెలవడానికి మనకు బలం కావాలి శక్తి కావాలి ప్రిలారా శక్తి ఎందుకు కావాలి అంటే ఇలాంటి ప్రసంగాలు వినడానికి కూడా శక్తి కావాలి ప్రిలారా శక్తి లేని వాడు ఏమీ చేయలేడు చాలా దూరం నడవలేడు చాలా బరువు మోయలేడు బలహీనుడైన వాడు ఏం చేయగలడు బ్రతుకుంటాడంటే ఏ పని జరగదు వాడి ద్వారా అంతేకాదు ఇవన్నీ చేయడానికి శక్తి కావాలి పైపెచ్చు రానున్న మహాశ్రమల కాలములో క్రూర మృగము వంటి అబద్ధ క్రీస్తు అంతిమ అబద్ధ క్రీస్తుతో సాతాను కుమారుడైన నిమ్మరోజుతో ఆ సిరియా రాజుతో ప్రపంచ సామ్రాట్టుతో పోరాడటానికి మనకు శక్తి కావాలి అందుచేతనే అంత్య దినములలో అంత్య దినములలో అంత్య దినములలో మనుషులందరి మీద నా పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించదనని దేవుడు యోవేలు రెండు ఇరవై ఎనిమిదిలో 
ప్రవచించాడు ప్రకటించాడు అంత్యదినములలో ఆత్మను కుమ్మరించడం ఎందుకు ప్రభువా ఇప్పుడే కుమ్మరించవచ్చు కదా మాకు ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపును చూడాలని ఉంది పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపును ఇప్పుడే చూడాలి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇప్పుడే చూద్దాం అంచె దినాల దాకా ఎందుకు ఆగాలి ఎందుకు దేవుడు తాత్సారం చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ కడవరి వర్ష కుమ్మరింపును ఎందుకు దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ప్రపంచము దీవించబడాలని దేవునికి ఆశ లేదా దేవుడు లోకము నేను ప్రేమించను కదా లోకానికి ఆశీర్వాదకరమైన పరిశుద్ధాత్మ కడవరి వర్షాన్ని ఎందుకు దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు వాయిదా వేస్తున్నాడు ఎప్పుడో అంత్య దినాల్లో కుమ్మరిస్తారని ఎందుకు చెబుతున్నాడంటే అంత్య దినములలోనే లోకానికి కడవరి పరిశుద్ధాత్మ వర్షం అవసరం ఇప్పుడు కూడా అవసరమే కానీ ఇప్పటికంటే అప్పుడు ఎక్కువ అవసరం ఎందుకు అవసరం ఎందుకు అంత్య దినములలోనే పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు అవసరమవుతుందంటే అంత్య దినములలో జీవించే క్రైస్తవ సంఘానికి ఫ్రెష్ అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ కావాలి ఇప్పుడే కుమ్మరిం చేసేస్తే మళ్ళీ ఇంకో ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ అయ్యాక అబద్ధ క్రీస్తు వచ్చాడనుకోండి ఆ లోపల వీళ్ళు ఆత్మలు పొందేసి అన్య భాషలు మాట్లాడేసి ప్రవచనాలు చెప్పేసి అద్భుతాలు చేసేసి తర్వాత మొత్తం చల్లారిపోయి మళ్ళీ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టి మళ్ళీ కోర్టు కేసులు మొదలుపెట్టి మళ్ళీ ఒక్కో గుడికి రెండు తాళం కప్పలు వేసుకొని మళ్ళీ పోలీస్ కేసులు పెట్టుకొని కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతుండగా అప్పుడు వస్తాడు అబద్ధ క్రీస్తు మళ్ళీ మొదలుకు వస్తుంది వ్యవహారం దేవునికి తెలుసు ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పంపించినా ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళు రివైవల్ ఉంటుంది తర్వాత ఆ ఉద్యోగం చచ్చిపోతుంది గనక దేవునికి తెలుసు దేవుని టైమింగ్స్ ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్స్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎర్లీగా రాడు లేట్గా రాడు హీ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఆన్ టైమ్ ఆన్ టైమ్ గాడ్ ఈజ్ నెవర్ టూ ఎర్లీ నో టూ లేట్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ టైమ్ ఆన్ టైమ్ కరెక్ట్ ఆన్ ద డాట్ ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపులు దేవుడు పంపిస్తాడు అంచ దినములలో ఏ మూమెంట్లో పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తే అధికారమును పొంది తమతో యుద్ధము చేయడానికి వస్తున్న క్రూర మృగాన్ని గెలిచి జయించి తరిము కొట్టే బలం క్రీస్తు సంఘానికి వస్తుందో ఆ మూమెంట్లో కుమ్మరిస్తాడన్నమాట వాడికేమో అధికారం ఉంటుంది మనకు వాడిని గెలిచే మనోబలం పరిశుద్ధాత్మ బలం ఉంటుంది ప్రిలారా మహాశ్రమలు రావు రావు రావని ఇంకెంతసేపు గింజుకుంటారు మహాశ్రమల కాలములో యుద్ధం ఆ యుద్ధం కొరకు మనం సిద్ధపడాలి అని లేఖనం ఇంత స్పష్టంగా చెబుతుండగా యుద్ధము రాదు యుద్ధము రాదు యుద్ధం రాదని ఎప్పటిదాకా మాట్లాడతారండి ఎప్పటిదాకా వాదులాడతారు యుద్ధం ప్రారంభమైన దాకా ఇదే కథ చేస్తారని మీరు అబద్ధ క్రీస్తు రాడు రాడు అంటారు సడన్గా దశరాజ్య కూటమి వచ్చేస్తుంది అబద్ధ క్రీస్తు వస్తాడు లోకం మీద పరిపాలన మొదలు పెడతాడు అప్పుడు మీరేం చేస్తారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అప్పటిదాకా వాదులాడుతూ ఉంటారా రాడు రాడు అని వాడు వచ్చిన దాకా వెనక ప్రియులారా వాడు రాకముందే మనము యుద్ధానికి సిద్ధపడాలి యుద్ధం రాబోతోంది వాడు మన మీద ప్రయోగించే అస్త్రములలో ఒకటి అబద్ధ ప్రవక్త వాడిని ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధపడాలి అబద్ధ ప్రవక్తను గూర్చి ఈ పదమూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో చెప్పబడింది మరియు భూమిలో నుండి మరి ఒక క్రూర మృగము పైకి వచ్చుటో చూచి తిని గుర్రె పిల్ల కొమ్ము వంటి రెండు కొమ్ములు దాని కుండెను అది ఘట సర్పము వలె మాట్లాడుచుండెను దాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలి ఘట సర్పము వలె మాటలాడే ఒక ప్రవక్త రాబోతున్నాడు అది సాతాను మన మీద ప్రయోగించే అస్త్రము దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మనం బలవంతులం కావాలి అది ఇవాళ పాఠం ఇవాళ పాఠం ఘట సర్పము వలె మాట్లాడుట ఘట సర్పము వలె మాట్లాడుట అనే లేఖనం ప్రకటన పదమూడు పదకొండులో చెబుతోంది ఘట సర్పం ఎలా మాట్లాడాడు మనకు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం చెబుతుంది ఆది కాండానికి ప్రకటన గ్రంథానికి చాలా సంబంధం ఉంది ఆది కాండం అర్థం కాకపోతే ప్రకటన గ్రంథం అర్థం కాదు ప్రకటన గ్రంథం అర్థం కాకపోతే ఆది కాండం కూడా అర్థం కాదు సర్పము 
ఏ రీతిగా మానవ జాతి చరిత్రలో ప్రవేశించి జోక్యం చేసుకున్నాడు ఆది కాండం చెప్పింది ఏ రీతిగా సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసగించాడు అలాగున మీ మనస్సులు చెరపబడునేమోనని నాకు భయమగుచున్నది అని రెండవ కురింతి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ప్రారంభ వచనాల్లో పౌరు భక్తుడు తన భయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు తన ఆందోళన కొరింత సంఘము పట్ల తనకున్నటువంటి బాధ్యతను కొరింత సంఘం పట్ల తనకున్న కాపరిత్వ బాధ్యతను తాను ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి పట్ల తన బాధను వ్యక్తం చేశాడు ఓ కొరింధియులారా అరమర లేకుండా మీతో మాట్లాడుతున్నాను నాకేంటో అనుమానంగా ఉంది మీ విషయం కాస్త భయంగా ఉంది మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో చూసుకోమన్నాడు ఎందుకంటే ఒకవేళ సర్పము మిమ్మను మోసపరచనేము ఏదేనో తోటలో ఘట సర్పం హవ్వ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఘట సర్పం క్రీస్తు సంఘమని హవ్వ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆనాడు హవ్వ ఆదామును పిలవలేదు సొంతగా పెత్తనాలు చేసింది వాళ్ళ సంఘమని హవ్వ కూడా అదే పొరపాటు చేస్తోంది కడపటి ఆదామును పిలవాలి ఆయన ఎదుర్కోవాలి వాడిని మనం ఎదుర్కోలేము ఒకవేళ హవ్వ ఆదాముని పిలిచింది అనుకోండి ఏమండి ఎవరో కొత్త ఆయన వచ్చాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఏదో అడుగుతున్నాడు కాస్త చెప్పుదురు రండి ఎందుకంటే యహోవా దేవుడు మీతో చెప్పినప్పుడు నేను ఇంకా పుట్టలేదు కదా నేలో పక్కటెంపుగా ఉన్నాను మీతో దేవుడు ఆజ్ఞలన్నీ ఇచ్చేసి మాట్లాడిన తర్వాత మిమ్ము నియమించే నియామకం అంతా జరిగిపోయాక అప్పుడు కదా నన్ను నీ పక్కటెంపుగా ఉండి నన్ను బయటికి తీశాడు నేను పుట్టకముందు ఏదో జరిగింది దాన్ని ఇతను అడుగుతున్నాడు రండి ఏమండి అని హవ పిలిచింది అనుకోండి వీడు అప్పుడే తోకము ఉడిచేవాడు హవ ఆదామును పిలవకుండా ఈమె సొంతగా పెత్తనాలు చేసింది చర్చలు మొదలుపెట్టింది గోతిలో తాను పడింది మనందరినీ గోతిలోనే కన్నది ప్రిలారా అలాగే ఇప్పుడు క్రీస్తు సంఘం అని హవ్వ ఈ హవ దగ్గరికి వీడు వస్తున్నాడు ఘట సర్పం రేపు వాడి లాగానే మాట్లాడే ఘట సర్పం లాగానే మాట్లాడే ఒక ప్రవక్త వస్తాడు అబద్ధ ప్రవక్త వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఘట సర్పము లాగా మాట్లాడతాడు ఘట సర్పం యొక్క మొట్టమొదటి మాట ఏంటో మీ జ్ఞాపకం ఉంది కదా ఇది నిజమా ఈజ్ దిస్ ట్రూ అట ఏది నిజము అసలు నువ్వు ఎవరు బాబు ఇంట్రొడక్షన్ లేదు ఐఎమ్ సో అండ్ సో నైస్ టు మీట్ యూ ఏంటి మీరు ఎలా ఉన్నా నేను ఎలా ఉన్నాను మన సంగతి నేను మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేనేం చేస్తుంటాను పరిచయ వాక్యాలు లేదు ఏమీ లేదు వచ్చి డైరెక్ట్గా ఇది నిజమా అట ఏంట్రా నిజం అసలు నువ్వు ఎవరు ముందు చెప్పాడా అది హవ్వా ఇది నిజమా ఇది నిజమా ఇవాళ కూడా అదే మాట మాట్లాడుతున్నాడు సా తాను సంఘముతో సంఘమా ఇది నిజమా ఇది నిజమా ఏదైతే నిజమని బైబిల్ చెప్పిందో ఏదైతే బైబిల్ మనకు ఏ సత్యాన్ని అయితే నేర్పించిందో వాటన్నిటి విషయంలో మనలో డౌట్స్ రైజ్ చేయడం ఘట సర్పపు స్వరము ఘట సర్పపు స్వరము గొర్రె పిల్ల కొమ్ములు వంటి కొమ్ములు దానికి ఉన్నాయిట ప్రకటన పదమూడు పదకొండులో కొమ్ము అంటే శక్తి గొర్రె పిల్ల కొమ్ముల వంటి కొమ్ములు కలిగి ఉండుటనగా యేసుక్రీస్తు నాథునికి ఉన్నటువంటి శక్తి యేసుకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ అద్భుత కార్యాలు చేసే శక్తి అలాంటి శక్తి వీడు ప్రదర్శిస్తాడట యేసులాగా అద్భుతాలు చేస్తాడు కానీ మాట మాత్రం యేసులాగా ఉండదు అద్భుతాలు చేయడం ఏమో యేసులాగా మాట మాత్రం ఘట సర్పములాగా ఉంటుంది అద్భుతాలు చేస్తూ బైబిల్కి విరోధంగా మాట్లాడేవాడిని క్రీస్తు సంఘమాన్ని ఎదుర్కోగలవా అని ఇవాళ అద్దంకి రంజిత్ ఓఫీర్ దేవుని సేవకుని కానీ నేను అడుగుతున్నాడు క్యాన్ యూ యాన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ 
అద్భుతాలు చేస్తూ ఒకడు వస్తాడు చచ్చిన వాళ్ళను లేపుతాడు గుడ్డివారికి కళ్ళు ఇస్తాడు చెవిటి వాళ్ళను బాగు చేసి వినికిడి ఇస్తాడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ వస్తాడు కానీ వాడి మాటకు బైబిల్కు పొంతన ఉండదు అలాంటి బోధకుని ఎదుర్కొని క్రీస్తులో నీకున్న విశ్వాసాన్ని నీవు కాపాడుకోగలవా అని వాళ్ళ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు యుద్ధానికి సిద్ధపడండి యుద్ధం రాదు రాదు అని కబుర్లు చెప్పడం కాదు యుద్ధం వస్తోంది సిద్ధపడండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు నీతో నీవు సిద్ధమేనా ఈ గొప్ప శోధన ఎదుర్కోవడానికి వాడు రావటం మామూలుగా రాడు రెండవ తెసలోనిక పత్రిక రెండవ ధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం చదువుతున్నాను చిత్తగించండి నశించుచున్న వారు తాము రక్షింపబడుటకై సత్య విషయమైన ప్రేమను అవలంబింపక పోయిరి గనుక వాణి రాక అబద్ధ విషయమైన సమస్త బలముతోను నానా విధములైన సూచక క్రియలతోను మహత్ కార్యములతోను దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనబరుచు బలమును అనుసరించి ఉండును లైయింగ్ వండర్స్ డిసీవింగ్ వండర్స్ మోసపరిచే ఆత్మలు వస్తాయి మోసపరిచే సూచక్రియలు చేస్తారు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఆ వచనాన్ని మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు చాలా గుర్తుంచుకోవడానికి సులభమైన రెఫరెన్స్ మ్యాచ్యూస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అబద్ధపు క్రీస్తులు అబద్ధ ప్రవక్తలు అనేక మంది వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపరుచుటకు గొప్ప సూచక్రియలు గొప్ప మహత్ కార్యములను చేయుదురు ఇది నజరేయుడైన యేసు మాట గనక ప్రియ మిత్రులారా పౌలు పేతురు లాంటి ఏర్పరచబడిన వారే ఒకసారి ఆలోచనలో పడాలి ఇదేమిటి ఇంత అద్భుతాలు చేసేస్తున్నాడు కొంపదీసి వీడు చెప్పేది సత్యం అవునో ఏమో ఒకవేళ ఇతను నిజంగానే దేవుని ప్రవక్త అవునో ఏమో అని రెండవసారి ఆలోచనలో మహాభక్తులు పరమ భక్తులు కూడా ఆలోచనలో పడి అంత గొప్ప అద్భుత కార్యాలు వాడు చేస్తాడు స్వరం మాత్రం ఘట సర్పపు స్వరం ఇది నిజమా అద్భుతాలేమో యేసు చేసినట్లు ఉంటాయి బైబిల్లో మనకు ఏ సత్యమైతే దేవుడు నేర్పించాడో దానల్లా వాడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు ఇది నిజమేనా దేవుడు నిజంగా ఈ సృష్టిని చేశాడా ఇలాగే జరిగిందా యేసు నిజంగానే రక్షకుడా కన్యకే పుట్టాడా నిజంగానే లేచాడా ఇది నిజమా ఇది నిజమా యేసు మళ్ళీ వస్తాడా ఇది నిజమా యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయునా ఇది నిజమా రక్త పురోక్షణము లేకుండా పాపక్షమాపణ కలుగుట సాధ్యము కాదని మీరందరూ చెబుతున్నారు ఇది నిజమా ఇది నిజమా ఇది నిజమా అని ఏదైతే హితబోధగా రక్షణార్థమైనటువంటి ఉపదేశముగా దేవుడు బైబిల్ గ్రంథము ద్వారా మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఆ సకల విషయాలను డౌట్ చేసేటట్టు ఇది నిజమా ఇది నిజమా ఇది నిజమా ఇది నిజమా ఆలోచనలో పడ్డామనుకోండి వాడికి మన మీద పట్టు దొరికినట్టే ఆలోచనకే అవకాశం ఇవ్వకండి పౌలు ఏది చెప్పాడో అది నిజం బైబిల్ ఏది చెప్పిందో అది నిజం ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను ఇది నిజం ఆరు దినముల్లో ఈ ప్రస్తుత మానవులోక సృష్టి యావత్తు దేవుడు చేశను ఇది నిజం దేవుడు పుట్టించిన మొట్టమొదటి మానవుడు ఆదామోతను భార్య హవ్వ తప్పు చేసి పాపులై మనందరిని పాపులుగా కన్నారు ఇది నిజం పాపాన్ని బట్టి మనం అందరం నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళడానికి యోగ్యమైన జాతిలో ఉన్నాం ఇది నిజం మానవుడు తన సొంత శక్తి చేత తన పాపాలు పరిహరించుకోలేడు ఇది నిజం మానవులు కల్పించిన దేవతలు మానవులు కల్పించిన మతములు కర్మకాండలన్నీ వ్యర్థము మానవుని పాపాలు ఆ కర్మకాండ చేత పరిహరించబడవు ఇది నిజం పాపము లేని పరిశుద్ధ రక్తము చెందితే తప్ప మానవ పాపం పరిహారం కాదు ఇది నిజం ఆ రక్తాన్ని చెందించడానికి ఆ దేవదేవుడే నజరయుడని యేసుగా పుట్టి మనకు రక్తము కాచి మరణించి లేచాడు ఇది నిజం ఆ యేసునందు విశ్వాసం ఉంచితే మీకు రక్షణ కలుగుతుంది ఇది నిజం యేసును తృణీకరిస్తే నరకాగ్నిగుండంలో పడి నిత్యనాశనం అయిపోతారు ఇది నిజం ఆ యేసు మొదటిసారి వచ్చి మన కొరకు 
పాప పరిహారక యజ్ఞముగా మరణించి లేచాడు నమ్మిన వారికి రక్షణ ఇవ్వటానికి నమ్మని వారిని శిక్షించడానికి మళ్ళీ రెండవసారి రాబోతున్నాడు ఇది నిజం ఇది నిజమా ఇది నిజమా అంటే ఏది నిజం దేవుడు చెప్పిన ప్రతి మాట నిజం బైబిల్ చెప్పిన ప్రతి మాట నిజం బాబు అద్భుతాలు బాగానే చేస్తున్నావు కానీ రక్షణను కూర్చి ఏమంటావు అది చెప్పు మారు మనస్సును కూర్చి ఏమంటావు పరిశుద్ధ జీవితాన్ని కూర్చు ఏమంటావు నీతి ప్రవర్తన గురించి నీ యొక్క స్టాండ్ ఏమిటి అరవై ఆరు గ్రంథాల బైబిల్ లేఖనం నమ్ముతున్నావా లేదా ఇది దైవ లేఖనంగా నీవు అంగీకరిస్తున్నావా లేదా యేసుక్రీస్తు ఒకడు తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడని నమ్ముతున్నావా లేదా నూతన జన్మానుభవం అవసరము నమ్ముతున్నావా అసలు నీకున్నదా నూతన జన్మ నీవెప్పుడు తిరిగి పుట్టావు ఎప్పుడు మారు మనసు పొందావు ఎప్పుడు రక్షణ పొందావు చెప్పు అని బోధకులను నిలదీయగలిగే స్థాయికి క్రీస్తు సంఘం ఎదగాలి వాడి బోధను బైబిల్ కంతిలో పరీక్షించాక అప్పుడు మనం అనుకోవాలి అతడు బోధ బైబిల్ ప్రకారం ఉన్నది కనుక అతడు చేసిన అద్భుతం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా జరిగింది ఒకవేళ అలా కాకపోతే అతని బోధ బైబిల్ ప్రకారం లేదనుకోండి అప్పుడు అద్భుతం జరిగింది నిజమే కానీ అది సాతాను శక్తి వల్ల జరిగిందని మనం అనుకోవాలి ఈ మెచ్యూరిటీకి నువ్వు రావడమే అంత్యకాలపు విశ్వాస యుద్ధానికి సిద్ధపడటం దేవుడిని నా రీతిగా సిద్ధపరచును కాక దేవుడిని సహాయం చేయను కాక రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి ఈ దినమున మీరు పంపిన సత్య పరలోక వర్తమానము కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము రాగల మహాప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక సంగ్రామములో మేము జయశాలులుగా నిగ్గుదేలి జయించి మా విశ్వాసాన్ని కడ వరకు కాపాడుకొని అధికారయుతముగా వచ్చొచ్చున్న క్రూర మృగములు జయించగలిగిన ఆత్మబలం సిద్ధాంత బలం సత్య ప్రత్యక్షతా బలము ఆత్మ అభిషేక బలము కలిగి జయశాలలు గుంపులో మేము కడబూర ధ్వనించినప్పుడు ఎత్తబడటానికి సహాయం ఇచ్చింది ఏసు పరిశుద్ధ నామంలోని స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఐ మీన్ ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ అపోస్తలుడు అద్దంకి రంజన్ ఓపిర్ గారిని దేవుడు సేవకు పిలిచిన రోజు మార్చి ఇరవై ఏడవ తేదీన దేవదర్శన దినోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఆనంద్ థియేటర్ ఎదురుగా బెస్లీ పీజీ కాలేజ్ గ్రౌండ్ సెకండ్ బ్యాడ్ నుండి జరుగు బహిరంగ సభలో దేవుడు నిర్దేశించిన గ్రంథ పరంపరలో ఏడవదైన విశ్వ చరిత్ర గ్రంథావిష్కరణ చేయబడు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఎస్పీజీ చర్చ్ గ్రౌండ్స్ నందు ఫాస్టర్ మరియు లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగును అందరూ ఆహ్వానించండి మరిన్ని వివరములకు సంప్రదించండి జనరల్ సెక్రటరీ అబ్బులు గారు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా నాలుగు 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 ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నోబుల్ గారు తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఒకటి ఏడు మూడు మూడు ఏడు 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 మరిన్ని వివరములకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ ఎల్ఐజి ఎనభై ఆరు బై ఒకటి మూడవ ఫేజ్ కేపీహెచ్పి కాలనీ కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఏడు రెండు మా ఫోన్ నంబర్స్ తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు మూడు సున్నా సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా నాలుగు 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 మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జి మా ఇమెయిల్ సత్యవేదసారం అట్ ఓఫేర్ మినిస్ట్రీస్ డాట్ ఓఆర్జి